el tempisque fue árbol antes que río. Para los pueblos originarios de Mesoamérica, ese es el nombre de un árbol siempre verde que abundaba cerca de las riberas. Por eso lo llamaron el guardián del río. El trabajo es cada vez más arduo y sus compañeros de batalla son cada vez menos en un guanacaste más seco y poblado. Decía el buen Adán Guevara Centeno que Guanacaste es la península que parece una potranca con el hocico atarcado sudando espuma salada. La teta de Dorosí mana su leche volcánica por el tempisque, nutriendo a la potranca geográfica. Este viaje comienza bajo el agua, adentro del río Tempisquito, donde nace el Tempisque en las faldas de Volcán Orosí, en la cordillera volcánica de Guanacaste. Lo que tengo aquí es una, es una sopa de insectos que está compuesta de diferentes especies. Este es un tricóptero. Cuando uno lo ve así, a, a simple vista, se pareciera que es una mariposa. Este es muy similar a una mariposa. Aquí Rafael Cueto trabaja para el proyecto Stroud Water Research Center de medición de patrones ambientales y pureza del agua en la estación Maritza del área de conservación Guanacaste en Costa Rica. Todas las mañanas, durante más de 25 años, Cueto ha recolectado insectos y sus larvas. Son muy sensibles a la contaminación. Cualquier cambio ecológico o químico en el agua va a ser detectado muy fácilmente por ellos. Algunas especies, dependiendo del cambio, pueden bajar la población o incluso llegar hasta, hasta desaparecer. Como indicadores de calidad de agua, el plecóptero, el tricóptero y el efemeróptero son los, en este momento, son los tres patrones principales que se pueden utilizar para, para identificar calidad de agua. El carbón es importante porque es la base de la pirámide alimenticia de todos los macroinvertebrados. O sea, mucho carbón, muchas, muchas poblaciones, a muchas poblaciones ahí, ahí la, la, la cadena alimenticia va a ser más, más grande. El tempisquito sirve como guía para los eslabones de esta cadena. En ella se sustenta y con ella se nutre la vida que habita en el río. En la parte alta de las cuencas, el agua de ríos como el Tempisquito, rica en oxígeno, inicia su viaje a la costa cargándose de minerales que provienen del suelo y de la materia orgánica en descomposición. Los ciclos naturales permiten que los nutrientes que los árboles extraen del terreno regresen a él. Y luego lleguen al río.
para ayudar a crecer nuevas plantas y nuevos árboles. Toda la materia orgánica descompuesta en las orillas del río genera una especie de excedente energético visible y difícil de cuantificar. Luego, desde su cauce distribuye esta energía para permitir a la vida prosperar, ser diversa y compleja. Desde el volcán Orosí, el tempisquito va labrando el terreno, mostrando que sin importar qué tan verde sea el paisaje, la energía que lleva el agua dejará un rastro aún más verde. Más al sur, el río Ahogados también surge en la cordillera volcánica de Guanacaste, Pequeños canales se juntan desde el Cerro Cacao y las faldas de otro volcán, el Rincón de la Vieja. Su agua corre rápido entre las piedras y el bosque por efecto de la gravedad. Aquí el agua transparente se llena de burbujas y sutilmente de vida. Durante 600.000 años, el río ha moldeado el terreno en medio de cambios de rumbo, incluso desgastando las rocas para formar su cauce. El agua de estos afluentes nace en el bosque, arriba en la cordillera. Ahí los pequeños canales de agua se juntan y toman fuerza. Lo hacen en la superficie y también en el subsuelo. Gracias al bosque, el agua no solo corre hacia la costa. Una parte importante se filtra por el terreno poroso para formar acuíferos. Aquí en Las Lilas, el acueducto local aprovecha una naciente que nutre al ahogados para extraer agua para el consumo humano, permitiendo, eso sí, que el excedente siga fluyendo, que el agua continúe su viaje. Las raíces de guarumos y chilamates o hasta los frutos del jabillo conviven bajo el agua con algas y pequeños peces. Dentro y fuera del agua, la materia orgánica se descompone, liberando dióxido de carbono que las plantas aprovechan para la fotosíntesis. Del proceso, el ecosistema obtiene más oxígeno para el aire, pero también para el río. Así, sus aguas se van cargando de nutrientes que son esenciales para mantener el delicado y complejo equilibrio del ecosistema.
río abajo, las aguas del ahogados se encuentran con el tempisquito para formar lo que algunos llaman la columna vertebral de Guanacaste, el río Tempisque. El viaje desde la cordillera deja ver su rastro en el agua, que más lenta y poblada por sedimentos, fluye mientras suma nuevos habitantes. Estos son huevos de caracol manzana. Desde esta zona se pueden encontrar en cualquier parte del río. abundantes y cargados de energía, estos huevos son aprovechados por otras formas de vida. En la zona media de la cuenca del río Tempisque, el ecosistema convive con una intervención humana más agresiva. Pipilachas, mojarras, plantas atrapamoscas, caracoles manzana, cada uno en su rol, ayudan tanto como dependen del río. En esta área, el río cambia como parte de su proceso natural. Aquí tiene menos oxígeno y más nutrientes. El río Tempisque nace en el mismo punto que la cordillera volcánica de Guanacaste, en el volcán Orosí. Desde ahí su corriente montañosa labra el territorio guanacasteco, desgasta la tierra y hasta las rocas, alimenta acuíferos y en su agua trae los nutrientes y el oxígeno del bosque para depositarlos en la llanura. Todo ese material acumulado en su cauce aletarga a un río que ahora es marrón. A la altura de Filadelfia, en Carrillo, la vida natural en torno al río sigue cambiando. Aquí el Tempisque es un río sedimentado. Los seres que lo habitan y sus interacciones ahora dependen de más factores. Un cambio inadecuado del caudal o de la composición del agua puede descontrolar la población de alguna especie, como ha ocurrido recientemente con el lirio de agua. El poco caudal del río, producto de la sequía que marcó las épocas secas guanacastecas de 2014 y 2015, acompañados de la excesiva extracción de agua, han hecho prosperar a estos lirios, que en algunos tramos se apoderan por completo del río. Así el Tempisque 
se convierte en un delgado tesoro del que todos extraen. Poco profundo y con sus aguas casi quietas, el río sobrevive entre lirios y un pasto conocido en Guanacaste como gamalote, muy utilizado para alimentar el ganado. A pesar de la reducción de su caudal, el río sigue siendo una excelente fuente de alimento para este mosquero blanco. Para esta ave, alimentarse entre los humanos es cotidiano. Y la cuerda instalada para mover fácilmente un bote entre las orillas del río es su mejor percha. La intervención de los humanos en la parte media de la cuenca del Tempisque es cada vez más evidente. Pero esto no detiene los ciclos naturales del río, como el cejiblanco, el gavilán caracolero, también vigila la orilla del río en busca de fuentes de alimento. Bajo los puentes, el caracol manzana se adapta y también saca provecho de la intervención de los humanos en el río. Depositar sus masas de huevos con distancia extra del agua permite a sus descendientes sortear a un grupo grande de predadores. Conforme continúa su curso rumbo al mar, las aguas del río son más lentas, tienen mucho menos oxígeno y están llenas de sedimento. Aquí los humildes caracoles manzana asumen un rol protagónico. Ellos viajan río abajo flotando en el agua hasta que encuentran rocas con materia orgánica para alimentarse. Al descomponerla, los caracoles liberan oxígeno al agua. Este permite a las poblaciones de otras especies prosperar. En su viaje, el caracol enfrenta la amenaza del gavilán. parte media de la cuenca, otras especies de plantas acuáticas y de reptiles habitan el río. La vida se mantiene estrechamente vinculada en el río, aun cuando termina. Aquí no hay desperdicio, y los caracoles serán vitales para devolverle al río y al ecosistema toda la energía que contiene esta iguana. Al hacerlo, generará oxígeno para el agua, dióxido de carbono para las plantas y alimento para el gavilán.
Esta es la primera parte de un viaje que se extiende por 3.357 kilómetros cuadrados en la superficie de la cuenca del río Tempisque. Sus cauces secos, sus árboles, el efecto de las mareas y la acción humana. Si agregamos a esta cuenca la del río Bebedero, juntas se extienden por el 53% de la provincia de Guanacaste, drenando más del 10% del territorio costarricense. Las actividades productivas y de conservación que se realizan en torno a esta zona son fundamentales para la región. Guanacaste es una de las provincias más determinantes en la producción agropecuaria del país. Aquí se cría ganado y se producen frutas, algodón, arroz, caña de azúcar, maíz y muchos otros cultivos a menor escala. Todas las etapas y transformaciones de los modelos agrarios del siglo XX permearon a los productores guanacastecos. don Álvaro Baltodano. Desde la década de 1950, los Baltodano fueron referente en cuanto a la extracción de madera en Liberia. Pero ellos no fueron los únicos ni los primeros en hacerlo. En datos extraídos del libro contable de la hacienda El Tempisque por la historiadora Janina Pizarro, se afirma que entre 1928 y 1931, Federico Sobrado, principal intermediario internacional de madera, compró 1,113 tucas de pochote, 878 de cedro, 14 de caoba, 243 de cocobolo y 1,697 tucas no identificadas. Hoy en Guanacaste, el negocio de la madera nativa se terminó pero el impacto de los siglos de extracción es evidente. Esta es la hacienda Tempisquito. Ahora es una hacienda dedicada a la ganadería para producción de leche. Aquí las especies de la zona han aprendido a convivir con la intervención humana. las décadas de 1980 y 1990, la creación y expansión del área de conservación Guanacaste redujo la cantidad de tierras en manos privadas para dedicarlas a la conservación. Para los baltodanos su propiedad se redujo en 1.500 hectáreas. Esto transformó el territorio y los modelos de producción en la cuenca del Tempisque, especialmente la parte alta. Lo que no se transformará es la dependencia de todos los seres vivos con el río. y por ende con la lluvia.
es septiembre y el crecimiento en el caudal del río permitió llenar este pozo. En él, las aves frías, los piches y hasta los tijos aprovechan los recursos y la sensación de prosperidad. Los resultados son más que esperables. Nuevas generaciones de aves conviven y se adaptan para crecer junto a las actividades humanas. Aquí, en las afueras de Hacienda Tempisquito, una familia de piches utiliza la vegetación cerca del agua artificial para anidar. Esta especie de ave se distribuye desde Estados Unidos hasta Argentina y aprovecha estos espacios para criar a sus pichones. El pozo existe porque se extrae agua del tempisquito. Se llena respetando al río durante la estación lluviosa cuando el caudal crece. caso el impacto de la extracción también permite al medio ambiente prosperar. Pero esa no es la tendencia. Hasta en discursos como el de la reforestación encontramos modelos sospechosos. Estos son árboles de teca, una especie nativa de Asia. Su crecimiento es muy rápido si lo comparamos con otras especies maderables. Algunos llaman a estos sitios bosques de teca, pero en realidad son campos de cultivo. Basta contrastar lo que pasa en ellos con lo que ocurre en un solo árbol autóctono. En este guanacaste se formulan ciclos naturales que son fundamentales para el ecosistema.
Ya vimos cuánta madera se extrajo al principio del siglo XX, pero existen registros desde el siglo XVII que hablan de esta actividad y la producción de cebo con destino a Panamá para luego enviarlo a Europa. En la región, incluso en territorios que ahora pertenecen al Parque Nacional, aún podemos encontrar vestigios del pasado productivo de estas tierras. La temporada seca guanacasteca es dura y cualquiera que necesitara producir estaba y está obligado a acercarse al agua de los ríos. Un antiguo dique de un pequeño riachuelo, camino a la estación Maritza, se construyó para garantizar agua para consumo cuando esto era una finca. Hasta en las temporadas más secas, estos espacios esconden formas de vida y garantizan un poco de agua a sus visitantes. El cambio entre estaciones es significativo. Después de las lluvias, aquí todo se transforma. El agua se vuelve marrón y el bosque reverdece. La estación seca está en el otro extremo. Con ella la gama de colores cambia. La tierra roja no es un buen presagio para la agricultura. Por eso estas zonas fueron usadas para la ganadería. El Parque Nacional Guanacaste posee vastos territorios con estas características. Acá crecen especies de plantas adaptadas al bosque tropical seco. Pero los incendios característicos de esta época han dejado su huella. Eso sí, la vida se aferra y prospera en torno al agua. Cada aguacero en Guanacaste es determinante, más ahora que el llamado verano es tan intenso. Cada gota suma y el resultado es más vida y más diversidad. Desde los Congos, hasta las majestuosas ceibas, todos dependen, viven y sobreviven con el tempisque.
Al otro lado del Parque Nacional, en la parte alta de la cuenca, las actividades productivas transforman el paisaje. Desde la década de 1990, cuando el turismo y los hoteles crearon demanda de otros productos hasta la actividad ganadera, se ha transformado. La zona también se hizo atractiva para la generación de energías limpias. Por su geografía, el Tempisque está a salvo de los desarrollos hidroeléctricos. Acá, la actividad ganadera es la fuente principal de empleo y producción. Y la temporada lluviosa también es determinante. Todo tiene otro ritmo aquí en la altura. Se hace más lento cuando es más seco. Puede ser tan seco que hasta los incendios son espontáneos. En la época seca parece que lo único que no se detiene es el viento. Sí lo hace con el cambio de temporada. Con menos viento, el vapor de agua se condensa para formar nubes. Y con ellas llegan los aguaceros. Los campos reverdecen y Guanacaste vuelve a cambiar. En las llanuras del Tempisque, los campos de arroz se han convertido en el sitio de forrajeo de las garzas reales. La maquinaria que trabaja en ellos mantiene en movimiento a los insectos, situación que aprovechan las aves, especialmente las garzas y las golondrinas, para darse un festín. La mayoría de estas aves solo vienen a alimentarse y desarrollan el resto de sus vidas en otros espacios. 
la tendencia de la modernización de los procesos agrarios en Guanacaste ha generado la proliferación de la agricultura de monocultivo, más rentable en términos industriales, pero con un impacto en el ecosistema que nunca ha sido cuantificado en el balance general. Para mantener los campos verdes, se extraen 8.115 litros por segundo de agua del caudal del río. El río Tempisque era tan caudaloso que las autoridades costarricenses construyeron un dique preventivo, pues todos los años durante la época lluviosa, Filadelfia de Carrillo se inundaba. Esto no ocurre desde 2007 y deja claro que el río ha cambiado y que la temporada lluviosa lo es cada vez menos. La agricultura de monocultivo posee la mayor parte de las concesiones de extracción de agua del Tempisque. Miles de hectáreas de cultivo han necesitado de miles de litros de agua. superando a simple vista la capacidad de autorregeneración que tiene la cuenca. Existen otras formas de riego y de uso de los recursos naturales. Entre Guinea y Palmira aún subsisten pequeños productores que en las pocas hectáreas que poseen mezclan y turnan sus cultivos. de intervención de los grandes concesionarios sobre el río es evidente. Estas son las principales bombas de extracción de agua que Central Azucarera del Tempisque utiliza para regar sus campos. Sus permisos están en regla. Hoy no existen mecanismos para verificar si lo que extraen responde a la cantidad de agua concesionada. De cualquier modo, al analizar las cifras de la Dirección de Aguas del MINAE, es sencillo concluir que la extracción actual es insostenible, aunque sea legal. Guanacaste cada vez es más seco. Las lluvias son menos intensas y frecuentes. En 2015 solamente llovió durante 11 días. Parece que la capacidad de reacción de nuestras leyes es lenta, pero no en todos los casos. Por ejemplo, una resolución penal le prohibió a los extractores artesanales de arena continuar con su actividad.
aun cuando seguimos viendo maquinaria pesada realizando el mismo tipo de extracción con un impacto mucho mayor a la cuenca. Nuestra generación tiene la oportunidad de salvar al río. ¿O será la responsable de verlo menguar hasta morir? La parte alta y baja de la cuenca está protegida como parque nacional. Así, al nacer en la cordillera y al salir al mar en el Golfo de Nicoya, el Tempisque encuentra amparo legal. El aporte de estas áreas al conocimiento y la conservación es incalculable. Pero las actividades productivas de la parte media de la cuenca se han convertido en una amenaza para la salud del río. En el pasado, el Tempisque fue uno de los ríos más caudalosos de Costa Rica, con una actividad fluvial muy importante, pues es navegable en 36 kilómetros hasta la confluencia con el río Bolsón. Aún hoy, la parte baja de la cuenca convive con algunas actividades como la ganadería. El pasado reciente de esta zona nos recuerda nuestra capacidad de consumo. Hasta finales de la década de 1990, acá se cosechaban almejas verdes. En total se documentaron etapas de extracción con más de 7.840 kilos al mes. Y esto fue lo que dejamos al creer que un recurso es inagotable. la amistad transformó nuevamente la forma en que nos desplazamos por Guanacaste, generando una ruta terrestre para unir los cantones de Cañas y Nicoya, y nos recordó lo determinantes que pueden ser para Costa Rica los cambios en la cuenca del Tempisque.
Estos son el Orosí y el Cerro Cacao. Ambos son volcanes inactivos. Ellos acumulan y encauzan el agua de lluvia. También lo hacen con el vapor de agua gracias a la capa boscosa que los cubre. En Costa Rica, y especialmente en Guanacaste, los parques nacionales se han encargado de dar refugio a la biodiversidad. también a las fuentes de agua. En áreas protegidas, animales como la tortuga de caja reaparecen y prosperan. Poblaciones de insectos como las pipilachas viven todo su ciclo junto al río. En cada tramo el tempisque afecta al ecosistema que lo rodea y es afectado por las actividades que los humanos realizamos en torno a él. Pero no somos el único factor. El cambio climático ha provocado épocas secas más cálidas, afectando el ciclo del agua. Como resultado, el caudal del río disminuye año a año. Pero quienes tienen una concesión para extraer agua no le han dado tregua al tempisque. La biodiversidad en la zona media de la cuenca ha disminuido con el agua. La ribera del Tempisque ha revertido su lógica. Olvidamos el valor del agua limpia y convertimos al río en un triste vertedero. Esta es una situación que se repite en casi todo el territorio costarricense, en diferentes escalas, pero con un punto común, en la parte media de los cauces de nuestros ríos, los poblados los usan de desagüe. El problema se acentúa con el cambio climático, pues los ríos tienen menos capacidad de disolución de contaminantes cuando sus caudales disminuyen.
Estos cambios en el río no son naturales. A pesar de las políticas de conservación de la parte alta de la cuenca, en la parte media los excesos tienen impacto en todos los que habitan el río. tanta fragilidad, la vida se resiste y sus ciclos perduran. Aves como el caracara siguen rondando los potreros. Se les ve en tierra o en las cercas buscando alimento, especialmente carroña. se echan a especies pequeñas como el bosquero cejiblanco y cazan en grupo con otros gavilanes, como esta especie de caracara que migró recientemente desde el sur del país. habitante de la cuenca es el ojoche. Sus frutos fueron utilizados por los pueblos originarios de todo el Istmo como fuente de alimento. Hoy los invertebrados encuentran en él refugio de algunos de sus depredadores. La marabunda es uno de ellos. Las hormigas en los bosques guanacastecos son trabajadoras incansables y cazadoras voraces. Especies que antes fueron numerosas, Hoy son difíciles de encontrar en un guanacaste transformado por modelos económicos que parecen poner al progreso en la dirección contraria de la naturaleza. La tortuga roja es una especie vinculada a las zonas secas. Vive cerca del río. Hasta la década de 1980 fueron usadas como mascotas y hasta se vendían en las tiendas del Valle Central. Hoy encontrarlas en su hábitat es difícil. Dependen de las zonas intermedias de los potreros y los ríos para prosperar.
El madroño también era abundante en los bosques secos del Pacífico Centroamericano, tanto que es el árbol nacional de Nicaragua. Las amenazas a este ecosistema han sido muy diversas. Primero disminuimos la cobertura boscosa para extraer madera. Ahora disminuimos el cauce del río para la producción agrícola. Recuerdan a la pipilacha. Ellas están estrechamente vinculadas al agua de los ríos. En Mesoamérica existen más de 500 especies. A lo largo de toda la cuenca del Tempisque podemos encontrar gran variedad de ellas. Detrás de sus vistosos colores y su infinidad de nombres, se esconde un gran depredador. Siempre está al acecho en busca de alimento. Muchos kilómetros río abajo encontramos al área de conservación Tempisque. Es la encargada de la conservación y protección de la cuenca media y baja del río. En 2001 fue creado el Refugio Nacional de Vida Silvestre Sipansi. Este protege la última parte del trayecto del río y su confluencia con el río Bebedero. Cerca de aquí trabaja don Marlon Carrera, capitán de bote. Sus conocimientos sobre el río le permiten a los turistas disfrutar del paisaje, a los locales seguir utilizando el río como canal de transporte y a los investigadores llegar a zonas que de otro modo no se podrían visitar. Hoy navegar en el Tempisque solo es posible por efecto de la marea alta. pues el nivel del río es muy bajo para poder hacerlo en otros momentos del día. Necesitamos trabajar juntos para entender que el Tempisque es más que una ruta de paso. Que su salud y biodiversidad nos afecta y que al final el río también es nuestro. Debemos avanzar para conseguir un uso equilibrado en los recursos de la cuenca. Secar el tempis que hasta hace muy poco tiempo parecía imposible. Pero en 2015 vimos menguar su cauce hasta niveles impensables. El río nos protege. En él tenemos muchos y muy diversos vecinos, todos vinculados delicadamente.
para que sigan ahí. Necesitamos un río Tempisque fuerte y saludable, pero esto será posible solo si tomamos medidas inmediatas. Tenemos que decidir si permitiremos que el río se quede mudo. O si queremos que hasta sus coristas más pequeñas prosperen. La lluvia será vital para conseguirlo. A veces basta un solo aguacero para dar la señal de arranque para un nuevo ciclo. Algunas especies, como el sapo común, han evolucionado para sacarle el máximo provecho a estos aguaceros, emergiendo por miles luego de su etapa de renacuajo. que mueve grandes cantidades de aves que aprovechan la abundancia de presas fáciles para alimentarse. Desde la parte media hasta la parte baja de la cuenca habita otro depredador. el más determinante de este ecosistema, el cocodrilo. Se han adaptado para vivir en el bosque, el manglar y las islas dentro del río.
desde Bolsón hasta la desembocadura del Tempisque, se pueden observar grandes poblaciones de este reptil. La disminución de sus presas lo ha expuesto a confrontación con los humanos. En esta parte del río, la actividad turística trae cada vez a más personas. En su mayoría vienen a disfrutar de la biodiversidad que protegen los refugios de vida silvestre y los parques nacionales de la zona. Proteger especies animales implica retos mayores. Aún en las primeras décadas del siglo XXI, existe un mercado internacional que fomenta la caza y el saqueo de los nidos de aves. Este es el caso de la lapa roja. Su hábitat ha disminuido, pero la especie aún prospera aquí, en el Golfo de Nicoya. Durante mucho tiempo, el río ha sido intervenido y hasta dragado para poder mejorar las condiciones de los productores agrícolas. Ahora las políticas de conservación se enfrentan al gran reto de la convivencia en un modelo de respeto al ambiente. Aquí hasta los meandros, típicos de la parte baja de la cuenca de ríos como el Tempisque, conviven con largas rectas como las que alteraron el curso de sus aguas al principio de la segunda mitad del siglo XX. La protección de la ribera del río es otro gran tema para la conservación. En la parte baja, el problema es acumulativo e implica lo que ocurrió río arriba. Por eso no es extraño encontrar agua contaminada por agroquímicos y bajo nivel en el caudal del río. Los esfuerzos estatales son evidentes. Por ejemplo, cuando se creó el refugio de vida silvestre Sipansi, se logró proteger el río Bebedero hasta la confluencia de Lajas. Asimismo, al Tempisque, desde la isla del Toro, en la desembocadura hasta el estero Corral de Piedra. Pero más arriba, en la cuenca, las orillas del río distan muchísimo de este nivel de protección.
solo el 3% del agua del planeta es dulce. Cada insecto, cada árbol cuenta. Todos necesitamos agua. Y debemos recordar que no la cuidamos por altruismo. Que nuestro futuro depende enteramente de las decisiones que tomemos hoy para protegerla. Guanacaste, tierra mía, llena de sol y de aurora, donde está el niño que llora, pone a llorar alegría. Dichos de la tierra mía, en alas de dulce canción, donde cada corazón sabe poner alegría. <música> 